എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമുൻ എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഗുലാബ് ജാമുനൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമുൻ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്റ്ററിലുള്ള ഒരു ഗുലാബ് ജാമുനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ബിൻസീസ് കിച്ചൺ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗുലാബ് ജാമുനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റവയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഈ ഒരു റവ എന്ന് പറയുന്നത് വറുത്തറവയോ വറക്കാത്ത റവയോ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ നിഡോയുടെ പാൽപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഈ ഒരു പാൽപ്പൊടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൈദയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗുലാബ് ജാമുൻ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാനും അതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരാനും വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു വിസ്ക് വെച്ചോ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചോ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കുതിർക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റവ കുതിർത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ശുദ്ധമായ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളതാണ് ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉപ്പുള്ള ബട്ടറാണെങ്കിൽ എടുക്കരുത് അപ്പോൾ നെയ്യാണെങ്കിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇതങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യരുത് വളരെ പതുക്കെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് വേണ്ടത് ഈ പാലെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത പാലല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കിയിട്ടുള്ള പാലാണ് ഇനി ഈ പാലിൽ നിന്നും ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലെടുത്ത് കുറേശ്ശെ ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരുപാട് ബലം കൊടുത്ത് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇത് കുഴയ്ക്കേണ്ടത് കൈ വെച്ചിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഒരു പാല് ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ടും വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു അളവിൽ എനിക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് വേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കപ്പ് ഇരുന്നൂറ് മില്ലിയുടെ ഒരു കപ്പാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാല് കൂടുതൽ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കുക അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മധുരം കിട്ടുക ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു അളവെന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ഗുലാബ് ജാമുൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ഡബിളാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വന്ന് ഈ ഒരു മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന്
ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് തീ ഒരുപാട് കൂട്ടിയിടുകയാണെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് കറുത്തും പോവും അതുപോലെ തന്നെ അകമൊന്നും വെന്ത് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമിൻ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ഗുലാബ് ജാമിൻ ക്രാക്ക് ഒന്നും വീഴാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ബോളകളായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗുലാബ് ജാമിൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ എണ്ണയൊന്നും ഇത് കുടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നിരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മളിത് ആ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മളിത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നേരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ പോയിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് കലിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചൂട് പഞ്ചസാര സിറപ്പ് നമ്മളൊരു കുഴിയുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോളുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോളുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചെറിയ ചൂടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പഞ്ചസാര സിറപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പുളി രസം കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഈ ഒരു ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് എത്തുക ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ ആ ഒരു പഞ്ചസാര സിറപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ എങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചറിലുള്ളൊരു ഗുലാബ് ജാമുനാണ് ക്രാക്ക് ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മണിക്കൂറിന് മുന്നേ ഇതെടുത്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഇത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നല്ലതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചറിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോകുന്നില്ല ക്രാക്കുകളും വീണിട്ടില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്ചറിലുള്ള ഒരു ഗുലാബ് ജാമിനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുവരെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ശരിയാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രീതിയിൽ കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെയിം റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഗുലാബ് ജാമിൻ മിക്സ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്